Claudio en la comadreja hizo ¡Plum! Se busca comadreja ladrona de gallinas. Ese perro, digo, ese perro es estrictamente un pete. Un perro tonto, claro está. Se supone, digo, que debe estar cuidándonos a nosotros. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Oye, perro. ¿Qué quieres ahora? Oh, será mejor, digo, será mejor que nos tengas bien vigilados a nosotros los pollos. Oye, he oído que una comadreja anda merodeando cerca. No estaría bien que uno de estos pequeños se saliera por abajo no, del alambrado, no viejo. Solo estaba tratando de ayudarte, amigo. Mira lo que has hecho, he logrado que uno de esos pollitos se vaya. ¡Cállalo, viejo, cállalo! ¡Ay, es que lo tapen la comadreja! ¡Vamos, corre, corre! ¡Alcázalo, calla el pollito! ¡Pollito, pollito, pollito! ¡Vamos, pollito, cuidado! ¡Se ha salido con pollito, se ha salido con pollito! ¡Oye, ven! ¡Se acaba de salir con una camada de ellos! ¡Será mejor que contrates un vaquero! ¡Oye, tú! ¡Déjame de estar! ¡No te dejando salir! ¡Caracol! <risa> ¡Ese perro está más ocupado que un cien pies contándose las patas! <risa> Mira muchacho, no pierdas tu tiempo con esas pequeñas criaturas amarillas. Eh, tú lo que andas buscando son unas gallinas enormes y jugosas. ¿eh? Ahora como te iba diciendo, yo sé de un lugar donde puedes encontrar esas gallinas como para chuparte los dedos. Solo tienes que esperarme un momento y cuando escuches un silbido, vienes a buscarlas, ¿eh? Melosa. ¡Lista! ¡La gallina está lista! ¡A comer! Mira, comadreja, tú no necesitas un perro como yo. Lo que tú necesitas es una linda gallina jugosa, ¿no es verdad? <risa> bueno, yo te voy a ayudar a encontrar un condenado gallo enorme, torbote, tontote de basbocón. Y te voy a ayudar a encontrarlo. Eh, toma este pedazo de gis. Y este marro, y entonces le haces así. <risa> 
toca, digo, ¿quién toca, eh? Es vergonzoso, Claudio, andar bebiendo la sidra del patrón. Eso es ridículo, yo nunca he bebido, soy abstemio. Nunca he probado una gota de licor. Eso dicen todos los conductores para que no les levanten infracción. Anda, veamos cómo camina sobre esa línea blanca. <risa> Pero eso es absurdo. Yo no le tengo miedo a caminar sobre la línea blanca. No le tengo miedo. No le tengo miedo a caminar sobre una línea blanca como todo el mundo. Yo también. <risa> Parece, digo, parece que va a llover, mi callo me está doliendo. Oye, parece que algo se quema. Mi pie se está calentando más rápidamente que el casco de un bombero. Es imposible trabajar así. Ese gallo torpe turba mi tranquilidad. Es mejor así. ¿Has estado, amigas? 